வணக்கம் யாழ்ப்பாண மாநகர சபை உறுப்பினர் என்கிற முறையில் யாழ்ப்பாண மாநகர சபைக்கு உட்பட்ட பகுதியிலே சட்டத்துக்கு புறம்பான செயல்பாடுகள் என்று வருகின்ற பொழுது அதை சட்ட ரீதியாக சந்திக்க வேண்டிய பொறுப்பு மாநகர சபைக்கு உள்ளது அந்த வகையிலே அது எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி கடைகள் அத்துமீறி போடப்படுவது அல்லது வீதியோர கடைகள் போன்ற பல பிரச்சனைகள் சட்ட ரீதியாக இல்லாமல் சட்டத்துக்கு புறமான முறையில் வருகின்ற பொழுது சட்டத்தை மதிப்பவர்கள் அந்த சட்ட ரீதியான செயல்பாட்டை செய்ய முற்படுவார்கள் என்பதிலே மறுப்பட்டிருந்தது அண்மையிலே இரண்டு தினங்களாக யார் மாவட்ட இந்த மாநகர சபை எல்லைக்குள்ளே நடைபெறுகின்ற சில செயல்கள் உதாரணமாக கம்பங்கள் நடுதல் என்கிற ஒரு பிரச்சனை இங்கே போய்கொண்டிருக்கிறது அந்த கம்பம் நடுகின்ற பிரச்சனை என்பது மாநகர சபை கூட்டங்களிலே எதிர்கொள்ளப்பட்டு சட்ட ரீதியான அனுமதியை பெற கொடுக்க வேண்டும் என்கிற முறையில் இங்கே நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அதாவது சட்ட ரீதியான அனுமதியை பெற வேண்டியவர்கள் பெறாமல் சட்டத்துக்கு புறமான ஒரு முறையிலே வருகின்ற பொழுது அது மாநகர சபை முதல்வர் என்கிற முறையிலேயும் மாநகர சபை என்கிற முறையிலேயும் அது கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாகத்தான் இருக்கின்றது அது அந்த வகையிலே நிதான போக்கை கடைபிடித்து முறையான அனுமதி பெற்று கொண்டு யாரும் எந்த காரியத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நிலப்பாடு வணக்கம் யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையினுடைய கௌரவ முதல்வர் அவர்களை இலங்கை போலீசார் விசாரணைக்காக அழைத்தமை தொடர்பாக எங்களுடைய வன்மையான கண்டனத்தை பதிவு செய்ய வேண்டிய கடப்பாட்டில் இருக்கின்றோம் உண்மையிலே ஒரு மாநகர முதல்வரை அவருக்கு இருக்கின்ற சிறப்புரிமையை தாண்டி தொலைபேசி மூலமாக விசாரணைக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்தமை கண்டனத்துக்குரிய ஒன்றாகும் அந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் நேரடியாக முழு விவரங்களையும் அறியாமல் மாநகர மேயரை எழுந்தமானமாக விசாரணைக்கு வருமாக அழைத்திருப்பதை உறுப்பினர்கள் சார்பில் நான் வன்மையாக கண்டிக்கின்றேன் அந்த சம்பவம் கூட எங்களுடைய சபையிலே சபை உறுப்பினர்கள் சபை தீர்மானத்துக்கு அமைய சட்ட விரோதமாக முறைக்கு அமைவாக மாநகரத்தில் அனுமதி பெறப்படாமல் நாட்டப்பட்ட கம்பங்களை அகற்றுவது தொடர்பில் சபை தீர்மானம் இயற்றப்பட்டிருந்தது அதற்குரிய சபை அதிகாரிகள் நடவடிக்கையில் இறங்கியிருந்தார்கள் குறிப்பிட்ட சம்பவத்தில் அந்த கம்பங்கள் எந்த நிறுவனத்துக்கு உரியது என்பது அதுவரை காலமும் அந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் வரை உரிமை கோரப்படாமல் இருந்ததன் காரணமாக அதிகாரிகள் சபை தீர்மானத்துக்கு அமைய நடவடிக்கையில் இறங்கியிருந்தார்கள் அந்த நடவடிக்கைக்கு அமைய பொறியியலாளரும் ஆணையாளரும் அந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டிருந்த பொழுது நேரடியாக வந்து உடனடியாக தங்களுடைய கம்பத்தை அகற்ற வேண்டாம் என்று அந்த நிறுவனத்தினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் சட்ட நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட போவதாகவும் குறிப்பிட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது சபை தீர்மானத்துக்கு அமைய இன்னும் இதுவரையும் முறைப்படி அனுமதி பெறப்படாத இருக்கின்ற கம்பங்கள் தொடர்ந்தும் அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது இது விடயத்தில் முதல்வரை நாங்கள் என்று முதல்வரோடு தோல் கொடுத்து துணை நிற்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக ஒரு இது தவிர கௌரவ முதல்வர் அவர்கள் பதவி விலகி இருப்பதாக சில ஊடகங்களில் தகவல் வழியாக இருப்பது தொடர்பாகவும் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் உடனடியாக முதல்வர் அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு இது குறித்து விசாரித்திருந்தோம் ஊடக அறநறி செல்நறிகளை தாண்டி இத்தகைய செய்திகளை வெளியிடுகின்ற நிறுவனங்களையும் நாங்கள் வன்மையாக கண்டுகின்றோம் ஊடகம் என்பது உண்மையில் சமூகத்தின் நிலைகளனாக செயற்பட வேண்டுமே தவிர சமூகத்துக்கு உண்மைக்கு புறனான செய்திகளை வழங்குவதில் இருந்து தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது எங்களுடைய வேண்டுகோளாக இருக்கின்றது முதல்வரின் முறப்பாடு செய்யப்பட்டு அவரை போலீஸ் நிலையம் அழைப்பது என்பது எந்த வகையிலே ஒரு சட்டத்துக்கு உட்பட்டதாகவும் ஒரு நியாயத்தன்மை உள்ளதாகவும் கருத முடியும் உங்களுடைய வீட்டில் வந்து இன்னும் ஒருவர் அத்துமீறி ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு நீங்கள் உடன்படுவீர்களா அது சாத்தியமற்றது முடியாது சட்டத்திற்கு புறம்பானது அந்த வகையிலே எங்களுடைய மாநகரத்தினுடைய முதல்வர் எங்களுடைய தலைமகன் நகர பிதா அவர்கள் தன்னுடைய தனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு சட்டத்துக்கு புறம்பான செயல்பாடு ஒன்றை துணிந்து நடவடிக்கை எடுத்து அதற்கான ஒரு நிலைப்பாட்டை கொண்டு வந்திருக்கின்றார் யாருடைய அனுமதி பெற்று இவர்கள் அந்த கம்பங்களை நாட்டினார்கள் அனுமதி கேட்கப்பட்டவர்களுக்கே இறுதியாக நடந்த எங்களுடைய சபை கூட்டத்திலே அனுமதி வழங்குவதற்கு நீண்ட பரிசீலனை ஒன்று செய்யப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை சபையினுடைய அனைத்து அங்கத்தவர்களாலும் முன்வைக்கப்பட்டது 
அந்த வகையிலே அனுமதி பெற்ற கேட்டு மனுப்பண்ணர்களுக்கே நாங்கள் அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்றால் அனுமதி பெறாமல் எப்படி இந்த மாநகரத்துக்குள்ளே வந்து சட்டவிரோதமான செயற்பாட்டை செய்துவிட்டு முதல்வர் மீது போலீசில் முறைப்பாடு செய்ய முடியும் இதனை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் முதல்வர் தனி மனிதன் அல்ல அவர் தனி மனிதனாக இருந்து எந்த குற்றமும் புரியவில்லை ஒரு மாநகரத்தினுடைய நகர பிதாவாக இருந்து அவர் தன்னுடைய கடமையை தன்னுடைய ஏகவித்த அங்கத்தவர்களுடைய முழு மூச்சான ஆதரவோடு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் முதல்வருடைய நடவடிக்கையை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் அவர் எடுக்கின்ற எந்த ரீதியான நடவடிக்கைகள் இந்த மாநகரம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த அபிவிருத்தி திட்டமாக இருந்தாலும் மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய விடயங்களிலே நாங்கள் முழுமூச்சாக அவர் பின்னால் நின்று அவருக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் என்பதை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் எங்களை பொறுத்த வகையிலே மேயராக இருந்தால் என்ன அதனுடைய உறுப்பினர்களாக இருந்தால் என்ன அதேவரை மக்களால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதிகள் மக்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகளுடைய செயற்பாடுகள் மாநகர சபை எல்லைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும் அதே நேரம் சட்டவிரோதமாக செயற்படக்கூடிய எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளையும் தடுப்பதற்கான சகல உரிமைகளும் மாநகர முதல்வர் என்ற வகையிலே அவருக்கு அது உண்டு அந்த வகையிலே தான் அவர் இன்று நேற்று நடந்த அந்த சம்பவத்திலே கம்பங்கள் கலட்டப்பட்ட அந்த சம்பவம் தொடர்பாக தன்னுடைய மாநகர சபைக்கு உட்பட்ட விதிமுறைகளுக்கு அமைவான எல்லைகளுக்கு உட்பட்ட இடங்களிலே கம்புகள் சட்டவிரோதமாக நாட்டப்பட்டதினூடாகத்தான் அவையில் அங்கிருந்து அகற்றப்பட்டது ஆனால் அதை அதன் தொடர்பாக மாநகர முதல்வர் மீது போலீஸ் போலீஸ் நிலையங்களில் அது அதுக்கான இது முறைப்பாடு முறைப்பாடுகளை அவர்கள் செய்திரு செய்ததன் மூலம் இன்று மாநகர சபைக்கு போலீஸார் வந்திருந்தனர் வந்து அவரை போலீஸுக்கு வருமாறு கட்டளையிட்டார்கள் ஆனால் மாநகர சபை முதல்வர் என்ற வகையிலே அவர் போலீஸ் நிலையத்துக்கு செல்வது என்பது மிகவும் ஒரு கடினமான விடயம் ஏனென்றால் அது செல்வதற்கான எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது அவரை பொறுத்தவரை அவருக்கு சகல அதிகாரங்களும் ச ஜனநாயக உரிமையின்படி அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டுக்கின்றது என்பது உண்மையான விடயம் தற்பொழுது வந்து இந்த போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்திருக்கினோம் அந்த முதல்வர் சட்டவிரோதமாக இருந்த அந்த தூணுகளை அகற்றினது பிள்ளைன்னு சொல்லி உண்மையில் எந்த விதமான ஒரு அனுமதியும் இல்லாமல் அந்த தூணுகள் அமைக்கப்பட்டு அமைக்கப்பட்டிருக்குது அதுதான் பிழையான விஷயம் அப்படி இருக்கேக்க எங்களோட முதல்வர் வந்து இந்த நகரத்தின் முதலாவது ஒரு பிரஜை அவர் தான் முதலாவது பிரஜை அணைக்கல மரியாதைக்குரிய ஒரு கௌரவமான ஒருத்தரை வந்து இப்படி அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்கிறதோ இல்லாட்டி போலீஸில் போய் முறைப்பாடு செய்கிறதோ உண்மையில் கண்டிக்கத்தக்க விஷயம் நாங்கள் வந்து எல்லா உறுப்பினர்களும் நாற்பத்தஞ்சு உறுப்பினர்களுமே இதை வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக ஒன்று சேர்ந்து இந்த முதல்வரை போலீஸ் போலீஸ் இந்த இதுக்கு வந்து அழைக்கிறத வெண்மையாக கண்டிக்கிறோம் அதோட முதல்வற்ற சரியான ஒரு வழிநடத்தல் கீழே இந்த விஷயங்கள் நடக்கிறபடியால் இந்த விஷயங்களை நாங்கள் முழுமையாக ஆதரிக்கிறதோட முதல்வருக்கு எதிரான இந்த போலீஸ் முறைப்பாட்டையும் அது ச சம்பந்தமான அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த இது முறைப்பாடு செய்த அந்த நடவடிக்கை நடவடிக்கைகளை நாங்கள் வன்மையாக கண்டித்து கொள்கிறோம் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதி நகர பிதா இந்த சட்டவிரோதமான நடவடிக்கையை கை கொள்வதற்கு அவருக்கு எல்லா விதமான அதிகாரமும் இருக்குது அவர் இந்த விலையிலே இந்த சட்டவிரோதமான நடவடிக்கைக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அவரை போலீஸ் அழைத்ததற்கு அந்த சம்பவத்தை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் சொந்தமண்டில அவர் யாழ் மாநகரத்தில் ஒரு முக்கிய ஒரு நகர விதா மண்டல நாங்கள் இந்த நாற்பத்தஞ்சு பேரும் கொண்டாதான் இந்த மாநகர சபை நாங்கள் எடுக்கிறதான் ஒரு முடிவு ஆனால் தாங்கள் தாங்கள் சட்டவிரோதமாக வந்து இந்த கம்பங்களை அமைச்சு எங்களோட முதல்வரையும் இப்படி இந்த காவல்துறையினர் கொண்டு போனது ஒரு மனவரத்துக்கு தக விஜயமும் அடுத்தது கண்டிக்க வேண்டிய விடயமும் ஏனென்னு சொன்னால் அந்த மாநகர சபை இப்போ தட்சமயம் எங்கள்ட தலைமையில் நடப்பட்டு இது கேட்க நாங்கள் நாற்பத்தஞ்சு உறுப்பினர்கள் தலைமையில் நடந்து கொண்டு கேட்க சட்டவிரோதமாக அனுமதி எடுக்காமல் இதை செய்ததை நாங்கள் மீண்டும் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் மற்றது எங்களோட மாநகர முதல்வர் என்ற ரீதியில் அவர் இப்படி ஒரு போலீஸ் நிலையத்துக்கு அழைச்சி செல்வது இப்படியானதெல்லாம் ஒரு மனவரத்தக்கிற விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் கூறிக்கொண்டு அதோடு இது சம்பந்தமான விஷயங்களில் இருந்து அவரே இந்த செயற்பாட்டை செய்தவ அந்த பாபசாய போகிறது நல்லது என்று சொல்லி நான் அதை வலியுறுத்தி கூறிக்கொள்கிறேன் மற்றது எங்களோட உறுப்பினர்கள் சார்பாக எங்களோட டிஎன்ஏ கட்சி சார்பாக நாங்கள் எல்லோருமா ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சட்டவிரோதமாக செய்த இந்த 
சட்டத்தை அந்த நகரத்தினுடைய பிதா இடத்திலே கேட்க வேண்டும் என்ற ஒரு சட்டம் இருக்கின்ற சமயத்திலே அதை மீறி சாதாரணமான ஒரு ஒரு தொலைக்காட்சி தொடர்பான சம்பந்தமான ஒரு கம்பங்களை நாட்டுவதற்கு சட்டவிரோதமான முறையில் செயல்பட்டு விட்டு பிறகு அதனை போலீசில் முறைப்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள் என்றால் நாங்கள் இதனை எந்த காரணம் கொண்டும் அனுமதிக்க மாட்டோம் சட்டம் இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் என்பதை நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்